ഹായ് എല്ലാവർക്കും ക്രോസ്വിനിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ എഫ് പി ബി ബിഗിനർ സീരീസിലെ അടുത്ത എപ്പിസോഡാണെന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എഫ് പി ബി ഗോഗിൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഡ്രോണുകൾ വിനോദത്തിനായോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോബി ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നെ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു മാറ്റമാണ് എഫ് പി വി അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ വ്യൂ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വരവ് ഈ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ വ്യൂവിന് തന്നെ പുതിയൊരു മാനം കൈവന്നത് എഫ് പി വി ഗോഗിൾസിൻ്റെ വരവോടെയാണ് കാരണം നമുക്കൊരു വിമാനത്തിനകത്തിരുന്ന് പറക്കുന്ന അതേ ഫീലോട് കൂടി തന്നെ ഒരു ഡ്രോൺ ഫ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന നിലയിലേക്കായി പണ്ട് ശരിക്കും എഫ് പി വി സിസ്റ്റം ഒക്കെ വന്നിരുന്നത് വില കൂടിയ ഡ്രോണുകളിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ചീപ്പ് റേറ്റിനുള്ള ഡ്രോണുകളിൽ പോലും എഫ് പി വി സിസ്റ്റം അവൈലബിൾ ആയി തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എഫ് പി വി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗോഗിൾസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഗോഗിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു എഫ് പി വി ഗോഗിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നതിനെ പറ്റി ഓരോ പോയിൻറ്റ് ബൈ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് എഫ് പി വി ഗോഗിൾസിൻ്റെ ഫോം ഫാക്ടർ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിനെയും സൈസിനെയും ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫോം ഫാക്ടർ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് എഫ് പി വി ഗോഗിൾസിനെ തരം തിരിക്കാം അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തേത് ബോക്സ് ടൈപ്പ് ഗോഗിൾസ് രണ്ടാമത്തേത് ലോ പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിം ലൈൻ ഗോഗിൾസ് നമുക്ക് ആദ്യം ബോക്സ് ടൈപ്പ് ഗോഗിൾസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ബോക്സ് ടൈപ്പ് ഗോഗിൾസിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഈ ഗോഗിൾസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് ഷെയ്പ്പിലായിരിക്കും ഇതിനകത്തൊരു സിംഗിൾ എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ ആണ് വരുന്നത് അതിന് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടു ആറ് ഇഞ്ച് സൈസ് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ഇമേജ് വരുന്ന ഇമേജിൻ്റെ സൈസും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇമേഴ്സീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒരു ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്ലൈയിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ബോക്സ് ടൈപ്പ് ഗോഗിൾസ് നമുക്ക് തരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ണട ധരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സ് ടൈപ്പ് ഗോഗിൾസിൽ കണ്ണട വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് ആണ് ഈ സൈസ് നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വെയ്റ്റും കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആകർഷണീയത ഇതിൻ്റെ വില തന്നെയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇതിന് നല്ല വിലക്കുറവാണ് ഒരു ബോക്സ് ടൈപ്പ് ഗോഗിൾസിന് ഇനി നമ്മളൊരു ലോ പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിം ലൈൻ ഗോഗിൾസ് നോക്കുമ്പോൾ അത് താരതമ്യേന വളരെ തിൻ ആയിരിക്കും വളരെ ചെറിയ സൈസിലായിരിക്കും ആ ഗൂഗിൾസ് അതിനകത്ത് രണ്ട് ചെറിയ എൽ സി ഡി സ്ക്രീനുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് രണ്ട് മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസസും വരും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ എൽ സി ഡി സ്ക്രീന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വില കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചെറിയ കോമ്പാക്ട് സൈസിലുള്ള ഗോഗിൾസിനും നല്ല വില വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ അതിനകത്ത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒപ്പം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലിം ലൈൻ ഗോഗിൾസിൽ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വെയ്റ്റ് കുറവാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ നടക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിൻ്റെ വില തന്നെയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നല്ല രീതിയിലുള്ള വില വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്ലിം ലൈൻ ഗോഗിൾസിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ഗോഗിൾസ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈറ്റ് ബഡ്ജറ്റിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായും ഒരു ബോക്സ് ടൈപ്പ് ഗോഗിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബോക്സ് ടൈപ്പ് ഗോഗിൾസിലൊക്കെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലോ പ്രൊഫൈൽ ഗൂഗിൾസിലേക്ക് പോവുക ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ള ഗോഗിൾസും അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഡി ജെ യുടെ ഒക്കെ പുതിയ എഫ് പി വി ഗോഗിൾസ് ഒക്കെ ഈ ബോക്സിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ സ്ലിം ലൈൻ്റെയും
പക്ഷേ ഒരു സ്ലിം ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോ പ്രൊഫൈൽ ഒരു ഗോഗിളിൻ്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി തൊട്ട് അൻപത് ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഐഡിയൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിക്കും അൻപത് ഡിഗ്രിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ഓഫ് വിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഫീൽഡ് ഓഫ് വിഷൻ കൂടും തോറും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്മേഴ്സീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൈയിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും പക്ഷേ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഈ ഫീൽഡ് ഓഫ് വിഷൻ കൂടിയാൽ നമ്മുടെ ഓൺ സ്ക്രീനിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേ എലമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വായിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് ചലിപ്പിച്ച് നോക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ചിലപ്പം പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫീൽഡ് ഓഫ് വിഷൻ ഒരു അൻപതിനുള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളൊരു എഫ് പി വി റേസിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഗോഗിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് വിഷൻ കുറഞ്ഞ ഗോഗിൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക കാരണം അവിടെ നമ്മുടെ ഫോക്കസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങളൊരു ഗോഗിളിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഓഫ് വിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷനാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പോയിൻറ്റ് നോർമൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീനിലെ പോലെ തന്നെ റെസൊല്യൂഷൻ കൂടും തോറും നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തതയുള്ള ഇമേജ് ലഭിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു മീഡിയം റേഞ്ച് വരെയുള്ള ഒരു എഫ് പി വി സിസ്റ്റത്തിൽ അനലോഗ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി എ എൽ അല്ല എൻ ടി എസ് സി വീഡിയോ ഫോർമാറ്റൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മളൊരു ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ഗൂഗിളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം ചിലപ്പം കിട്ടണമെന്നില്ല അതായത് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷനിലുള്ള അത്ര ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ അതിനകത്തും അപ്പം കാണാൻ സാധിക്കൂ പക്ഷേ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഗൂഗിളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം അപ്ഗ്രേഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സെയിം ഗൂഗിൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ഗൂഗിൾസിനൊക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നല്ല വില കൂടുതലാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡി ജെ ഐയുടെ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ എല്ലാം സെവൻ ട്വൻറ്റി പി റെസൊല്യൂഷനിലുള്ളതാണ് അതായത് കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റവും ക്യാമറയും എല്ലാം ആ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വില കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പം നോർമലി ഒരു ബിഗിനേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നേ ലോ ക്വാളിറ്റി തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം റേഞ്ച് വരെയുള്ള ഗൂഗിൾസിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഗൂഗിൾസിൽ കൂടുതൽ വരുന്നത് ആ വി ജി എ ടൈപ്പ് റെസൊല്യൂഷനാണ് അതായത് ഒരു സിക്സ് ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർ എയ്റ്റി റെസൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഗൂഗിളിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ എബോവ് ഒരു സിക്സ് ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർ എയ്റ്റിയിലും കൂടുതലായിരിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ വിത്തിനെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ പ്രധാനമായും രണ്ട് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോസ് ആണ് എഫ് പി വി ഗൂഗിൾസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീയും സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു നയനും അതിൻ്റെ കാരണം മെയിൻ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഫ് പി വി ക്യാമറാസ് എല്ലാം തന്നെ ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു നയൻ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗൂഗിളും നമ്മുടെ എഫ് പി വി ക്യാമറയും ഒരേ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയിൽ തന്നെ ഉള്ളതായിരിക്കണം അല്ലായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമേജ് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇമേജ് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് നീട്ടിയ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഫീലായിരിക്കും നമ്മൾ കിട്ടുക അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ രീതിയിലുള്ള തന്നെ ആയിരിക്കണം പക്ഷേ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ക്യാമറാസിലെല്ലാം നമുക്ക് ഫോർ ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീയും സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു നയൻ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയിലും സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് നമുക്കിതിനകത്ത് ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈലറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു നയൻ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോയിലുള്ള എഫ് പി വി
അപ്പോൾ ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഐ പി ഡി വന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഗൂഗിൾ വെച്ച് പറത്തുമ്പോൾ ആ ഇമേജിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ ബ്ലർ ആയിട്ട് തോന്നും നോർമലി അൻപത്തൊമ്പത് ടു അറുപത്തൊൻപത് മില്ലിമീറ്റർ ഒക്കെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെറ്റിങ്സ് വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഗൂഗിൾസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളൊരു കണ്ണട ധരിക്കുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ലിം ലൈൻ ഗൂഗിൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഗൂഗിൾസ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഗൂഗിൾസിൻ്റെ ഫോക്കസ് നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒപ്പം തന്നെ ഡയോപ്റ്റർ ലെൻസസ് നമുക്കതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളവ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നോക്കിയിട്ട് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ആ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗോകുളാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു സിഗ്നൽ ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഫൂട്ടേജ് കട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രോൺ ക്രാഷ് ആകും അപ്പോൾ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു ഗൂഗിൾസിനകത്ത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് റിസീവറുകളും ആ ഓരോ റിസീവറിനും ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ആൻറ്റീനാസും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസീവറിന് സിഗ്നൽ പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റേ റിസീവർ സിഗ്നൽ പിടിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രാഷ് ആകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ആ ഇപ്പോൾ ഏത് റിസീവറിനാണോ നല്ല സിഗ്നൽ ബെറ്റർ സിഗ്നൽ ഏത് റിസീവറിനാണോ ആ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി സിസ്റ്റം ഉള്ള ഗൂഗിൾസിൽ നമ്മൾ ഓരോ റിസീവറിനും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റീനാസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് രണ്ടിനും ഒരേപോലത്തെ ആൻറ്റീനാസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാതെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ ഒംനി ഡയറക്ഷനിൽ ആൻറ്റീന ഫിക്സ് ചെയ്യാം മറ്റേതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്ഷനിൽ ആൻറ്റീന ഫിക്സ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ആൻറ്റീന സിഗ്നൽ പിടിച്ചെടുത്തില്ല എങ്കിൽ മറ്റേ ആൻറ്റീന സിഗ്നൽ പിടിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗൂഗിൾസിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക നമ്മൾ നോക്കുന്ന അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് ഡി വി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കാരണം ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ ഡ്രോൺ ക്രാഷായി നമുക്കത് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും കാരണം നമുക്ക് ഇൻ കേസ് ജി പി എസ് സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡ്രോണാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിജിറ്റൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡർ നമ്മുടെ ലൈവ് ഫൂട്ടേജ് ഒരു മെമ്മറി കാർഡിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ആ മെമ്മറി കാർഡ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ഫോണിലോ ഒക്കെ ഇട്ട് ആ ഫൂട്ടേജ് നോക്കി നമുക്ക് ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഗൂഗിളിൽ ഈ ഡി വി ആർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എഫ് പി വി ഗൂഗിൾസിൻ്റെ വിലയെപ്പറ്റിയാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പല തരത്തിലും പല ഫീച്ചേഴ്സിലുള്ള ഒരുപാട് എഫ് പി വി ഗൂഗിൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് ബോക്സ് ടൈപ്പ് എഫ് പി വി ഗൂഗിൾസ് ഉണ്ട് സ്ലിം ലൈൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ എഫ് പി വി ഗൂഗിൾസ് ഒക്കെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലോ ബഡ്ജറ്റ് എഫ് പി വി ഗൂഗിളാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബോക്സ് ടൈപ്പ് എഫ് പി വി ഗൂഗിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം നമുക്കൊരു മൂവായിരം രൂപ മുതൽ ഈ ഒരു ബോക്സ് ടൈപ്പ് എഫ് പി വി ഗൂഗിൾസ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലോ പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലിം ലൈൻ എഫ് പി വി ഗൂഗിളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പതിനായിരം രൂപ തൊട്ട് മുകളിലേക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ വില വരുന്നത് ഇനി ഒരു ബ്രാൻഡഡ് സ്ലിം ലൈൻ ഗൂഗിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇരുപതിനായിരവും മുപ്പതിനായിരവും ഒക്കെ റേഞ്ചിലായിരിക്കും വില വരുന്നത് അതേപോലെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ എഫ് പി വി സിസ്റ്റത്തിന് അൻപതിനായിരത്തിനും മുകളിലേക്കായിരിക്കും വില അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിനും നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് പി വി ഫ്ലൈങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എഫ് പി വിയുടെ ഒരു ഫീൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ കാണാമെങ്കിൽ ബോക്സ് ടൈപ്പ് എഫ് പി വി തന്നെ ധാരാളമാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഡിസ
പിന്നെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ആൻറ്റി ഫോക്ക് ഫാൻ നമ്മൾ ഒരു സമ്മർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഫോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ആൻറ്റി ഫോക്ക് ഫാൻ ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യാനും സാധിക്കും പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ബാറ്ററി ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഹൈ എൻഡ് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം തന്നെ ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത എപ